La société Newzoo estime qu'en 2021, l'e-sport pourrait disposer d'une audience de 474 millions de personnes en hausse de 8,7% par rapport à l'année dernière. Cette audience se composerait de 240 millions de spectateurs occasionnels, c'est-à-dire qui regardent des compétitions d'e-sport moins d'une fois par mois, et 234 millions de passionnés qui regardent plus d'une fois par mois. Newzoo estime par ailleurs que l'audience globale pourrait atteindre 577,2 millions en 2024. L'e-sport serait aussi un marché pesant plus d'1,7 milliard de dollars. L'e-sport poursuit donc son développement alors qu'en 2020, les ligues sportives traditionnelles ont suspendu ou annulé leur championnat à cause de la pandémie mondiale. Les compétitions e-sportives, parce qu'elles se consomment à distance et qu'elles n'impliquent pas de confrontation physique, ont été peu affectées par la situation sanitaire. Et d'une certaine façon, l'e-sport et plus largement les jeux vidéo ont même remédié à des lacunes des sports traditionnels. Songez par exemple à la NBA qui a organisé un tournoi de NBA 2K avec des joueurs euh, professionnels pour compenser la suspension de son championnat. Voyez aussi la chaîne Sky Sports en Angleterre qui s'est associée à l'éditeur EA Sports pour simuler l'ambiance d'un stade comble lors de la reprise des matchs à huis clos de la première ligue. Ce propos introductif permet de prendre la mesure de trois éléments. D'abord, il existe un public avide de compétitions e-sportives. Ensuite, le spectacle e-sportif semble s'apprécier différemment qu'une rencontre sportive traditionnelle. Enfin, regarder un match de foot ou encore une compétition de League of Legends est affaire d'ambiance, d'émotions ressenties et partagées. Aujourd'hui, nous nous demandons qu'est-ce que la fan expérience dans l'e-sport Nous allons essayer de comprendre quelle est la singularité de l'engagement des fans dans les compétitions de jeux vidéo. Autrement dit, pourquoi et comment voit-on de l'e-sport Level 256, une plateforme d'innovation dédiée à l'e-sport, explique, et je cite, que l'engagement des fans est le fait pour toute activité d'animer une communauté au travers d'interactions diverses et variées entre passionnés et équipes organisateurs d'événements. Ici sont cités euh, en exemple des jeux concours, la communication, la participation des événements. Je reprends la citation. « L'engagement de fans permet à une équipe, à une ligue ou à un organisateur de compétition d'animer ses supporters ou son public. Le but est alors de fidéliser le spectateur pour l'inviter à interagir fréquemment et favoriser la consommation de ce dernier. » Par exemple, en regardant des compétitions via un écran, en se déplaçant dans les stades ou encore en achetant des goodies. Et j'en termine de la citation. Dans un article de synthèse de 2017, Daniel C. Funk, spécialiste du comportement des consommateurs de spectacles sportifs, explique que pour l'essentiel, la fan expérience est un fer d'interaction. Par exemple, et je le cite, « Ces interactions peuvent consister à chercher des informations au sujet d'un match, acheter des billets sur internet, se déplacer au match, apprécier des animations d'avant-match, écouter la musique et les annonces, regarder le match ou du contenu digital sur l'écran, faire la hola, utiliser son smartphone pour tweeter ou poster une photo sur Instagram, interagir avec d'autres spectateurs, s'acheter à manger ou du merchandising, utiliser les toilettes, participer à une tradition et finalement quitter l'enceinte. De par la grande diversité des interactions entre les acteurs de l'expérience, dans le stade comme en dehors, pendant le match comme à un autre moment de la semaine, online comme offline, la façon de voir le spectacle sportif se complexifie. En somme, la fan expérience évolue, elle se digitalise et multiplie les interactions possibles. Nous allons le voir, la fan expérience du spectacle sportif n'est pas si éloignée du spectacle sportif traditionnel, mais présente toutefois des singularités. Dans l'e-sport, le public est mobilisé de deux façons. Il peut se déplacer sur le lieu d'un événement ou encore le suivre sur des plateformes dédiées. Par exemple, l'Intel Xtreme Masters à Katowice en 2017 a mobilisé 173 000 spectateurs sur site pendant deux week-ends et 46 millions de spectateurs en ligne, dont un pic de connexion de 444 339 sur Twitch. 
Alors le Spodek de Katowice est une salle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais le Staples Center de Los Angeles a accueilli 20 000 fans en 2016 pour les League of Legends World Championship et plus récemment, la finale des mondiaux de League of Legends à l'accord Hotel Arena de Paris a attiré environ 17 000 personnes. Tout comme voir un match de foot n'est pas seulement regarder le terrain, assister à une compétition n'est pas seulement regarder un écran. Dans une interview récente, euh, Judd Hannigan, le CEO de Allied Esports, une entreprise spécialisée dans l'événementiel e-sportif, explique que son métier consiste à, et je le cite, « offrir une expérience qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs ». Il explique faire cela en créant, je continue la citation, « un cadre authentique dans un environnement où l'interaction avec les pros est possible et où l'expérience de fan est ultime ». Il explique raconter une grande histoire, je cite, qui jouent, pourquoi sont-ils spéciaux, et ce qui fait qu'être ici est le seul endroit où vous voulez être à ce moment. Bon nombre de nos événements sont interactifs, de sorte que les spectateurs peuvent participer à l'action en participant à l'événement, en faisant partie de la diffusion en direct ou en gagnant des prix simplement parce qu'ils sont présents. Comparons maintenant cela aux propos de Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks en NBA. Il définit ainsi sa mission. Dans le domaine du sport, nous ne vendons pas le match, nous vendons des expériences émotionnelles uniques. Nous ne vendons pas du basketball, nous vendons du plaisir. Nous voulons donner l'occasion de vous évader. Notre business est de vous donner l'occasion de créer des expériences partagées. Vous le voyez, c'est la même chose, tout est affaire d'émotions partagées et d'expériences exceptionnelles. Mais s'il faut noter une différence évidente, c'est qu'il ne s'agit pas des mêmes formats. Un match NBA peut durer 2h15 et sera pour l'essentiel vu à la télé ou dans une arena. Les grands événements e-sportifs peuvent être vécus sur site mais sont le plus souvent regardés non pas à la télé mais sur la plateforme Twitch. Une journée de retransmission en live de League of Legends sur la chaîne Twitch OTP peut durer de 5 à 7 heures. Des recherches académiques tentent de comprendre si la fan expérience dans l'e-sport diffère considérablement de celle dans le sport classique. Comme cette recherche de 2018 qui compare les motivations des spectateurs dans les compétitions sportives versus les compétitions d'e-sport. Les auteurs travaillent sur l'hypothèse suivante. Dans le sport traditionnel comme dans l'e-sport, les fans auraient finalement les mêmes motivations. La recherche a été conduite en Corée du Sud, elle a débouché sur 517 questionnaires, 187 au sujet de la K-League, c'est du football, 178 sur FIFA Online 3 et 152 sur StarCraft 2. Les auteurs ont listé 15 motivations à assister à des événements. Citons par exemple l'excitation, apprécier des joueurs, l'intensité compétitive, rencontrer des gens ou partager un moment en famille, l'habilité des athlètes, etc. Selon les auteurs, 11 des 15 principales motivations des fans sont communes aux trois événements. En somme, pour le dire autrement, il n'y a pas de grande différence entre les fans d'e-sport et ceux de sport traditionnel. Les auteurs remarquent tout de même que les fans d'une compétition e-sportive à caractère sportif, dans notre cas FIFA Online, ont un profil plus proche des fans de football. Charlie Debs, co-owner et CEO chez OG Esports, explique que la fan expérience repose sur quatre piliers. Passer du temps et échanger avec les fans lors d'événements. Être sur des réseaux sociaux. Il explique qu'il existe dans son équipe un compte Twitter, mais aussi des pages Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube, un channel Discord ou encore des comptes Weibo, WeChat et Douyin pour le public chinois. Il y a également un site internet et enfin des initiatives plus innovantes telles que socios.com pour impliquer les fans dans la vie du club. En synthèse, vous le comprenez, la fan expérience ne consiste pas seulement à produire une émotion lors des événements dans une arena, sur Twitch ou YouTube, il s'agit de tisser un lien affectif avec les spectateurs pour qu'ils apprécient plus encore une compétition, une équipe, une joueuse ou un joueur et recommande cela à leurs amis. Les moyens sont nombreux et empreintes au sport traditionnel. Les compétitions e-sportives ont leurs casteurs, comprenez des commentateurs, et bénéficient d'une grande théâtralisation. 
Pour aller plus loin, nous soumettons trois pistes de réflexion sur le devenir de la fan expérience dans l'e-sport. Tout d'abord, le sponsoring. En 2021, le sponsoring dans l'e-sport pourrait représenter 641 millions de dollars. C'est de loin la première source de revenus du secteur. Ces dix dernières années, les modalités d'activation des partenariats dans le sport traditionnel ont largement évolué. Les marques associées à un club, un athlète ou un événement ne recherchent plus seulement de la visibilité, mais souhaitent s'afficher comme les partenaires de l'émotion ressentie par les fans. Et ce genre de partenariat est prisé dans l'e-sport par des marques non endémiques, c'est-à-dire des marques qui ne disposent pas d'une légitimité naturelle dans le secteur, comme pourrait l'avoir un fabricant de souris, de claviers ou de casques. Voyez par exemple Mastercard à l'occasion des finales mondiales de League of Legends en 2018 à Séoul, qui promet de concevoir des expériences inoubliables pour la communauté de fans. La marque explique, et je cite, le Mastercard Nexus donnera une chance aux fans de rencontrer des équipes professionnelles, de participer à des discussions en groupe et de vivre une expérience de réalité augmentée. Mastercard offre des expériences conçues pour les fans, comme la cérémonie d'ouverture de la finale des championnats du monde et l'accès aux coulisses de l'événement. Deuxième point, les arénas. De grandes compétitions se sont déroulées dans les salles les plus prestigieuses comme le Staples Center à Los Angeles ou l'accord Hotel Arena à Paris. Mais ces équipements restent conçus pour des événements sportifs et culturels traditionnels. De grands équipements récents incluent l'e-sport dans leur stratégie d'exploitation. Ainsi, le tout récent Allegiant Stadium qui accueille les Raiders de Las Vegas a passé un partenariat avec la plateforme Twitch pour y développer des compétitions e-sportives. Mais plus intéressant encore, on assiste depuis peu à l'édification de salles dédiées. Par exemple, la ville de Shanghai, qui souhaite se positionner comme la capitale mondiale de l'e-sport, va construire un complexe de 892,2 millions de dollars. Le Shanghai International New Cultural and Creative Esports Center est conçu pour accueillir 10 000 spectateurs par jour dès 2024. Il comportera une aréna de 6 000 places et un hôtel. À Philadelphie, aux états unis l'Arena Fusion a compté 50 millions de dollars. Elle héberge l'équipe des Philadelphia Fusion, engagée en Overwatch League. Édifiée tout juste à côté des autres équipements sportifs qui accueillent les franchises de NFL, MLB, NBA et NHL, la salle peut accueillir 3500 spectateurs. Le dernier point concerne la convergence d'industries de loisirs. On l'a vu, la singularité de la fan expérience dans l'e-sport est qu'elle se déploie aussi bien en ligne et notamment sur de nouvelles plateformes comme Twitch qu'en Arena. Les grands événements e-sportifs se sont largement inspirés du spectacle sportif traditionnel pour animer leurs événements. Ainsi, par exemple, la musique au PUC occupe une place toute particulière. L'éditeur Riot Games a créé le groupe KDA à l'intersection du réel du virtuel et de la réalité augmentée. Ce que fait Riot Games ici, c'est de construire un multivers étendu tout comme Disney ou Marvel. Ce que cela veut dire, c'est qu'être fan d'e-sport, ce n'est pas simplement apprécier les compétitions de jeux vidéo, mais consommer différemment de la culture et vivre une expérience de marque étendue. Si la fan expérience dans le sport et l'e-sport se rejoignent en bien des points, il faut pour autant prendre la mesure de certaines évolutions. Une étude menée aux états unis par le cabinet Morning Consult montre que les membres de la génération Z sont deux fois moins susceptibles que les membres de la génération Y de regarder des sports en direct régulièrement et même deux fois plus enclins de ne jamais les regarder. Il n'y a que deux offres sportives qui semblent appréciées plus que la population la NBA et bien entendu l'e-sports. Ainsi, si l'e-sports s'est inspiré du sport traditionnel pour façonner l'expérience des fans, peut-être cela sera-t-il l'inverse à l'avenir.